ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെയുള്ള കരണ്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും ഇതാണ് കോപ്പർ വയർ ഇങ്ങനെ ഒരു കോപ്പർ വയർ ഇതിന് രണ്ട് എൻഡുമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് സിംബോളിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ശരിക്കും ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ കോപ്പർ വയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് എ കോപ്പർ വയർ ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് ഹാസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് ചാർജസ് എന്നെല്ലാം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഈ കോപ്പർ വയറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഏതാണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻ എവറി മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മീറ്റർ ക്യൂബിലുമുള്ള ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ടേം ബിക്കോസ് യു വിൽ മീറ്റ് ദിസ് എൻ വെരി ഓഫൺ ഇൻ അവർ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് സോ വാട്ട് ഈസ് എൻ എൻ ഈസ് ദ സ്മോൾ നെറ്റർ എൻ എൻ ഈസ് ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫോർ കോപ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻ എവറി മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മൊത്തം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഈ കോപ്പർ വയറിൽ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ദ തിയറി വി യൂസ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദീസ് ചാർജസ് ഈസ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെലോസിറ്റിയെ തെർമൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് വിത്ത് തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എ കോപ്പർ വയർ ആൻഡ് ഇഫ് യു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദിസ് വെലോസിറ്റി ഫോർ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്രീ എബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദിസ് റൂം ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാവിങ് വെരി ലാർജ് വെലോസിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദ വിൽ സഫർ ലോട്ട് ഓഫ് കൊളീഷൻസ് കുറേ കൊളീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടും മറ്റ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളായിട്ടും എല്ലായിട്ട് ധാരാളം കൊളീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എന്താ കാണുക യു വിൽ സി ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവിങ് ലിറ്റിൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടിയിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടിയിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫ്രീ കോപ്പർ വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സി ലോട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ But there is no net flow of electrons. Okay. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുക ധാരാളം കൊളീഷൻസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊളീഷൻ്റെ ഇടയിൽ അതിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം നമ്മളതിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ടോ ആണ് ടോ റിലാക്സേഷൻ ടൈം റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ആ കോപ്പർ വയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണക്
So E is equal to V by L. In the other way, potential established electric field established here. That electric field in the other end of the sum of the key. This is the idea. If the electron is in a random motion, the electron is in a random motion. That electron is in a random motion. That electron is pushing the electrons in its opposite direction. So force on each electron will be F is equal to Q into E in the definition and the formula this is equal to E into E and the force on the the force is not that large okay and it will be accelerated how much will be the acceleration acceleration will be E into E divided by M it will be acceleration on the upper end of the sum of electrons will be pushed in this direction even the carrier number of months like another initially these electrons were quite fast moving with this velocity now the electric field came into being what happens the question is will it stop this motion altogether and start moving in this direction the answer is no I'm gonna have less number here I'm going to all are a pair till boy going to begin the electron a girl I'm going to turn that to push in order Apabila dah sampai kian ada, ingat ada ceria ada motion super posi ya perlu. Ingan, ada pergi dikyo, pini ingan dikyo, pini ingan aku bawa nolong. Enam macam ni, ingat ada satu drifting indai yang mana nama kita pergi. Entah mana drifting, awak aku beri kita entah mana drifting. We say electric field starts drifting the electrons in its opposite direction. Okay, apabila ingat ada drifting indai. आ ड्रिफ्टिंग है ना हमारे नन्हाई मंसला करना, नल्ले मंसला करना, और ये दाहर ना मरिया, निंगले कैरम्स गले चोर रिक्यान संगल पिकिया, अपन निंगले डे ओपोनेंटे स्ट्राइकर बच्चू, इंगने डिच्चू, नए रेडिकियन, नए रंग बो, नल्ले स्पीड ले कोइन स्ट्राइकर इंगोट भरियो, अब अंगने वरिदा समय ते Bodoh alpam boki kau tu dah ada sambawi kya. Apa nere inggalnya bawa enda striker or alpan jeri ni bo. Ida bola. Nere inggalnya bawa enda alpan jeri ni angkut bo. Drifti ya perlu. Karam bodil gravity is drifting. Here electrons are drifted by drifted by electric field. Apa electric field ni drifting kau nanda inggal ingkut bo. Asyik mansla yo. Ibu da sedih kau nanda gaya. Nampun nere tak pernah ni le. This fast movement will not make a current on the wire. But now, if the electric field comes up, the electrons are going to move on. That will make a current on the wire. Have you got that idea? So, with the presence of electric field, electron starts drifting to one side. Near to the average velocity, even though this was moving quite fast, their average displacement was zero and their average velocity was zero. And it was not having any net movement. But the electrons electrons are drifted in this direction. There is a charge, net charge flow on the wire. And you will see electrons coming out. Making a current in the opposite direction. I hope you understood that. Okay. Now, current is going to Electrons are going to flow. How do you flow? Electric field ana flow je kena because of its drifting. Apa electric field ulah tu orang ana ingat ada tu movie ini tu. Ah ingat tu orang ana movement ini velocity ye, nama l drift velocity ye nana beri kua. And we define drift velocity as drift velocity is the average velocity acquired by the electrons in the electric field. Ini nama l drift velocity ke equation kan tu dikam boleh kena. Apa nama l sedih kena karya m drift velocity ni orang ale Electric field apply cium bo unda agan na orang velocity ya. Electric field apply cium ni mumba velocity, illa. Electric field orang tu velocity illa. Apa nama l equation ingin aku anda beri kau? V is equal to u plus a t is the equation. Final velocity ya nama l drift velocity ya nak kena tu. Drift velocity is equal to normally this will be an average velocity. The average initial velocity is zero because before the application of electric field there is no drift velocity. Into A, we have E into E divided by M. Into time, we have to do the collision velocity. Then, into tau. 
എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലാസിറ്റി സോ ഐ ആം റീ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ടൈംസ് ഇ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ദിസ് മച്ച് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലാസിറ്റി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള അകത്തുള്ള ടേംസിനെ നമ്മൾ മൊബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് യു നോ മൊബിലിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആൻഡ് യു നോ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് കൊളീഷൻ ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് അത് കൊളീഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയും സോ മൊബിലിറ്റി ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ആ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ പോലും റിലാ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് എന്നും കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്നും നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ടിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ടി എ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഐ എന്തായിരിക്കും ക്യു ആയിരിക്കും സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ചാർജാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഫോർമുല വെച്ച് നിങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫ്യൂ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് കുറച്ച് മില്ലിമീറ്ററുകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റീസ് ഇൻ ല ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ തെർമൽ വെലോസിറ്റി തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടിയാണ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ തെർമൽ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ തന്നെ കറണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങും കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വരില്ലേ അതേപോലെ എവിടെ ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ഉണ്ടാകും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലാസിറ്റി എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചാർജാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതായത് ഇത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിലുള്ളിലുള്ള അത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തു വരും അല്ലേ കാരണം രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഡി എത്രയാണോ അത്രയും നീളത്തിലുള്ള ചാർജ് പുറത്തു വരും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര വോളിയം ഉണ്ടാകും എത്ര വോളിയം ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് ക്യു ഇൻ വോളിയം വി ഡി ഇൻറ്റു എ വി ഡി ഇൻറ്റു എ എന്ന അത്രയും വോളിയത്തിലെ ചാർജാണ് അത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് വി ഡി ഇൻറ്റു എയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാകും ഇൻറ്റു എൻ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാകും ഇൻറ്റു ഇ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കറണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലാസിറ്റി ഐ റീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഐ എ സീക്കൽ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി എന്ന് ഞാൻ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷനും ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും നിങ്
into a divided by L into V. This is the equation. I will tell you the current equation. I is equal to this. This is not an important equation, but we need this equation. Now, we will tell you the current equation. This is constant. This is the temperature. A and L are connected to the wire. This is the current equation. 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 This is the current now, you can see the Ohm's law. That's why we have to do this. Now, what do you think about the current equation? What do we do? We can see the current in the potential of the current. Oppam. We can see the area and length of the wire. We can see the current in the current. We can see the link in the current. We can see the current in the current. Thank you.